سلام مشکل مکان داریم یه زنگ به آقای سیسی بکسر کارمند شرکت بیمه کانسولیدیتد لایف بزنین شاید تونست با جابجا کردن چند تا قرار اسم شما رو تو لیست بیاره چهارشنبه پنجشنبه شاید هم جمعه وقتی به آپارتمان سیسی بکسر تو خیابون 60 غربی چند تا بلوک پایین تر از سنترال پارک رسیدین احتمالا کلید زیر پادریه فقط حواستون باشه زیاد دیگه سرصدا نکنین و گرامافون استفاده نشه چون که همسایه ها و به خصوص سابخونه یه مقدار حساس شدن البته همه اینا به شرطیه که انگیزه و تمه پیشرفت رو تو دل بادی بای بیدار کنیم فیلی وایدر در یکی از بهترین آثارش یه کمدی تلخ براتون تدارک دیده فیلمی که گفته میشه به جز تصویر برداریش همه چیزش رنگیه در لحظاتی حرارت عشق و در صحنه هایی سرمای تنهایی و پشیمونی سراغ شما میاد تا 33 سال بعد هیچ فیلم سیاه و سفیدی اینقدر رنگی نبود که اسکار بهترین فیلم رو بگیره تا نوبت به فهرست شیندرر رسید تا زرگ از اون دختره که کاپشن قرمز و سکان ساخری چشم پوشی بکنید اسم فیلم میتونست به جای آپارتمان آسانسور باشه در کنار اشاره های مستقیم و زبان گزنده وایدر در نمایش برتری سیاهی ها بر سپیدی در جریان اصلی داستان نشون گذاری هایی هم وجود داره آپارتمان برای سیسی بکستر یه تسهیل کننده یه ارتقای شغلیه اون کلید رو حتی در بدترین شرایط و به قیمت سرما خوردن خودش در اختیار مدیران میانی شرکت بیمه قرار میده تا محبت اونا شامل حالش بشه و در لیست ارتقا شغلی نامش رو به دهته اول بیارن و از بین کارمندان عمومی جایی که میزش وسط سالونی که انگار انتهاش تو افق محق شده به طبقات بالاتر و اتاق شخصی و اسمی که روی شیشه حک شده دست پیدا کنه وایلر جاه طلبی رو عنوان انگیزه اصلی سیسی باکسر در مسیر رهایی از جمع انبوه بردگان مزدور سازمان به نمایش میذاره کاری که اون داره برای ارتقاء شغلش انجام میده درست مثل جابجا شدن بین طبقات بدون تحمل رنج پله هاست اما توی همین آسانسور احتمالا جنگ بین تکبر و مهربانی و نیکی و جاه طلبی هم بالا میگیره جدالی بین اینکه راحتی خودت رو پیدا کنی یا انسانیت رو دریابی آپارتمان جدال بین کلید ها هم هست کلیدی که زیر پادری قرار میگیره شما رو به کلید دستشوی ویژه مدیران میرسونه اما انتخاب شما در نهایت کدوم کلید خواهد بود فیلم به طور کلی درباره مردان و زنانی که سودای پیشرفت تو سرشون دارن در این میون قهرمان ما سیسی به اکستر از امکان ویژه که در اختیارش هست سعی میکنه بهترین استفاده رو ببره آپارتمانی کوچک و محقر در قلب منحتن که میتونه محل مناسب برای روابط پنهانی مدیران بالا دستیش باشه پس کلید طلایی سیسی بکسر به کمکش میاد تا محبت این مدیران رو به خودش جلب کنه محبتی که اگر کلید نباشه زود رنگ خواهد باخت و بادی بای رو به همون سرعتی که بالا رفته به پایین پرت میکنه no اما در این میون ارتباط به دست اومده این مدیر جوان برای ایجاد تغییر واقعی در زندگیش چندان کارا نیست و اون خیلی زود میفهمه که این بالا رفتن آسانسوری عشق آسانسوری او رو ازش گرفته و کلیدی که در اختیار شیدریک قرار داده بیشتر از کلید دستشویی دستاوردی براش نداشته فیلم در این نشون دادن سیاهی های زندگی مدرن در پایان رنگی از عشق رو به سادگی وارد رگه های قصه میکنه تا این زندگی خاک سری رو با بارقه های اندکی از شور و امید همچنان قابل تحمل نشون بده و جایی برای بروز و ظهور دیگر باره انسانیت باز بذاره فیلم با نریشن طولانی جکلمون از توصیف وضعیت جمعیتی نیویورک شروع میشه این بار میانگین قدی جمعیت 8 میلیونی نیویورک در سال 1960 موضوع بحثه چیزی که میتونه یک پل انسانی بین این شهر تا کراچی بزنه چیزی که ما رو کمی یاده توصیفات خاص پاریس با صدای موریس شوالی در فیلم اش در بعد از او یا تصویرسازی آغازین خارش هفت ساله در معرفی دیگرگونه منحتن هم میندازه 
این توصیفات دقیق یکی از ویژگی های باکسر رو به ما یادآور میشه یک کارمند بیمه که حافظه خوبی داره سرش تو اعداد و ارقامه و کارش براش اهمیت ویژه ای داره از چنین ویژگی هایی بعدا در فیلم باز هم استفاده میشه مثلا در صحنه ای که آمار سرماخوردگی در نیویورک رو بیان میکنه یا وقتی به میس کوبلیک اطلاعات پرونده بیمش رو با دقت بازگو میکنه یه صحنه دیگه هم با این ویژگیش مواجه میشیم جایی که آپارتمان رو لازم داره و مجبور قرارهای پی در پی رو جابجا جا بکنه از ده نامزدی اسکار آپارتمان سه تاش مربوط بازیگری بود نقش اول مرد نقش اول زن و نقش مکمل مرد در آپارتمان شاهد دومین همکاری جکلمون با وایدر هستیم آپارتمان اگرچه فیلمی کومیدی داران محسوب میشه ولی نشون داد که جکلمون چقدر میتونه برای بازی در نقش های تراجیک هم خوب باشه اگرچه نامزدی اسکار جکلمون برای این فیلم جایزه ای براش به دنبال نداشت بعدها در سال 1999 که بین اسپیسی اسکار خودش برای فیلم زیبای آمریکایی رو به اجرای لمون در آپارتمان تقدیم کرد البته سمندس هم در تیتراژ فیلم آپارتمان رو به عنوان یکی از منابع الهامش برای ساخت اون فیلم یاد کرده بود The man who inspired my performance, whose performance in the apartment stands as one of the finest we've ever had. Jack Lemmon, wherever you are. Thank you. Thank you. آپارتمان در دنیای واقعی هم برای شلی مکلین نقش آسانسور رو داشت و او رو وارد دوران پرشکوه بازیگریش فرد مک مورای هم در لیست بی بازیگران قرار داشت و قرار نبودش نقش شیدریک رو بازی بکنه اما مرگ غیر منتظر پول داگلاس این نقش رو به اون رسوند غیر از هنر نمایی جک لیمون و شیلی مکلین بازی درخشان جک کروشن در نقش دکتر درایفوس هم بسیار مورد توجه قرار گرفت جک کروشن نقش این دکتر فیلسوف معاب تیزبین جدی و در این حال بسیار دلسوز رو انقدر خوب بازی کرد که برای این نقش کانده اسکار شد دکتر درایفوس رو به خصوص با کشیده های محکمی که برای به حوش وردن فران تو گوشش میزنه به یاد میاریم و البته با تک عبارت کلیدیش که پایان بندی فیلم رو هم رقم میزنه ارجاع زریف وایلر از زبان آلمانی بی منش انسان باش البته این تنها یادگاری آلمانی فیلم نیست فولکس بیتل هم یه جاهای خودش رو وسط میندازه اما تنها بازی این سه نفر در فیلم درخشان نیست. فرد مکمورای هم در نقش یک مدیر کاریزماتیک دو سویه شخصیتی بیرحم قاطع و فریبکار و در عین حال مطلوب و مجذوب کننده رو به خوبی در آورده. از اون طرف ادی آدامز هم در نقش منشیش بسیار قانع کننده و موثر ظاهر میشه. زنی که در مستی و هوشیاری، دانسته و نادانسته، نقشی افشاگر و بسیار پیش برنده رو ایفا کرده. باید به بازی جوی سیسون به ویژه در صحنه با منزه ملیمون رو هم اشاره کرد و البته هوب هالیدی اون زن تنها مونده و رها شده که در نمایشی بین شیرینی و تلخی و کمدی تظاهر و فریب عشق و هوس و خشم و استیصال رو جوری به نمایش در میاره که شما رو هم به خنده بندازه و هم به فکر وادار کنه فیلم در اوج پختگی وایلدر ساخته شده و جالب این که ابتدا قرار بود یک نمایشنامه باشه اما زمانی که او فهمید نمیشه اون صحنه میزهای اداره رو 
به خوبی در تات ارائه کرد با پیشنهاد آقای ال دایاموند همکارش در نگارش مت اون رو تبدیل به فیلم نامه کرد سارن میزها در واقع به اون بزرگی و بی انتهایی که به نظر میاد نیست میزها به ترتیب کوچکتر ساخته شدند و بازیگرای انتهای سالن بچه ها هستند تا پرسپکتیو رو القا کنه و سالن بزرگتر و صحنه اقراق‌آمیزتر باشه این نما از فیلم سامت کینگ ویدور به نام جمعیت ساخته 1928 الهام گرفته شده که درباره یک کارمند بیچهره در یک شرکت بدون عواطف انسانیه دسته آپارتمان از فیلم برخورد کوتاه ساخته دیوید لین و چند ماجرای واقعی الهام گرفته شده. آثار هنری که برای تزیین اتاق شیلدریک استفاده شدن از کلکسیون شخصی وایدر اومدن. و تخت جک لیمون که ما بیشتر با خوابیدن میس کیویلیک بیاد میاریمش همون تخت کودکی سابرینا است. این تخت هم از اموال شخصی وایدر بود. وایدر با آپارتمان یکی از موفق ترین سالهای عمرش رو پشت سر گذاشت. او سه جایزه اسکار و سه جایزه گلدن گلوب رو به خونه برد و به طور کلی از ده عنوانی که فیلم کایندا شده بود، پنج تاش رو به دست آورد. خط پایانی فیلم که در دیالوگ بین بادی و فرانس شکل میگیره یکی از مهمترین جملات تاریخ سینما است جمله که سالیان سال در محاورات استفاده شده و از یادگارهای موندگار این فیلم در فرهنگ لغت عمومیه شاتافندیل این اصطلاح در مواقع استفاده میشه که هر توضیحی اضافه به نظر میادش و بهتره به جای هم زدن گذشته حالا کارات رو درست انجام بدی دفعه بعد نیست یکی دو صحنه رو با هم دیگه مرور کنیم یکی اسپاگتی پختن بادی با راکت تنیس در یکی از گره گشایی های وایدر از قصه به جی حرف زدن اضافه یک نماد بین دو سکانس مبادله میشه تا راز شیلدریک و کیوبلیک برملا بشه I mean, the, the young lady, whoever she may be, it was on my couch when I got back last night. Oh, yeah. Mirror is broken. It was broken when I found it. Yeah. She threw it at me. Sir? Here. You don't think it's tilted a little too much? I mean, after all, this is a conservative firm. I don't... What's the matter? The mirror, it, it's broken. Yes, I know. I like it that way. و در پایان صحنه گسیسی بکستر خودش رو همون مردی معرفی میکنه که همسایه ها فکر میکنن هست مرد آهنین خستگی ناپذیر که دائم در حال معاشقه است آپارتمان رو میشه بارها و بارها دید و از هر فریم، هر جمله و به طور کلی فرایندی که به تغییر روندها و مناسبات منجر میشه درس گرفت و لذت برد امیدوارم که عزیزن این برنامه لذت برده باشین و ممنونم که وقتتون رو به من دادین